Right, uh, saan ka ba talaga busy? Diba? Uh, lahat ng tao ngayon, busy eh. <laughs> Pag may invite ka, sa sabi mo, atin tayo ng seminar. So, sabi niya, ay, busy ako eh. Diba? Uh, punta tayo doon na uh, kain tayo sa labas. Busy ako eh. Diba? Or makinig tayo sa, sa, sa conference, punta tayo sa convention. Uh, busy ako eh. So, lahat na iyayin mo ngayon, lahat na maririnig mo, busy. Diba? Pero may question this morning is, Saan ka ba talaga busy? Yan. Ano ba talaga yung pinagkakabalan mo at busy busy ka? <laughs> like, uh, pag nagda-drive po ako, pag nagda-drive ako, yung mga tricycle driver tayo, as in, hindi naghihintay eh. Pagliko, kanan na agad, kalwa, kanan. Sabi ko nga misan sa, sa assistant ko, alam mo, yung mga tricycle driver na nakakamiss, para silang may negosyo. Hindi sila pwede maghintay, para silang busy busy. Kailan? They have to move again, move again agad, liko, kanan, kaliwa. So, everybody is busy. Everybody's busy. Di ba? Walang time. Hindi nga natin madalo yung mga kaibigan natin may sakit kasi sabihin natin busy tayo. Di ba? Hindi nga natin mapuntahan yung mga reunion natin eh. Yung family reunion, uh, batch reunion. So, lahat busy tayo. Pero ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, saan ka ba talaga busy? Di ba? So, ito yung mga nakita ko na apat na bagay na pinagkakabisihan natin. <laughs> Talagang busy, 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 busy tayo sa apat na to. Alright, saan ka ba talaga busy? By the way, katatapos natin yung mga vlog, uh, tatlo ata, apat, ang uh, in-advertise natin business. Alright? So, ngayon lang yan, umaga. So, if you want to advertise your business, tawagan mo lang ako, 0939-525-4311, bago maging busy ang lahat. Okay? And sa mga gusto magpa-code sa akin, so, uh, tawagan mo lang din ako, message mo ako sa aking FB page. So, kay Gigi Disunga or FB account, Gigi Disunga. Okay, so, every Saturday and Sunday, nasa ano po tayo, uh, Robinson's Pampanga, yung meeting place natin, as, as, and SM North or pwede rin online sa mga OFW or malayong malayo ang lugar. Alright. Okay, so, uh, bakit ba ano ba yung coaching? Doc? So, ito yung coaching. Ito yung uh, inano po natin. Uh, tinutulong ko kayo paano kayo magkaroon ng additional sources of income, saving the right way, and how to start your own investment and small business. Yan din yung business natin. So, sa nga ba tayo ng busy? Number one, busy busy tayo sa sarili natin. Hindi natin alam paano tayo magsiselfie, hindi natin alam paano tayo magpapayos ng buho, magpapariban. Pagkulot, nagpapariban. Pag unat naman, nagpapakulot. <laughs> Bising-bisi tayo sa sarili natin. Sa so gusto natin gawin, sa so gusto natin kainin, sa so gusto natin puntahan, uh, sa so gusto natin uh, mangyari sa sarili natin, magpaputi, magpapayat, mag-gym, mag-jogging, maglakad, uh, lakad na lakad, di ba? So, Bising busy tayo sa sarili natin. Iyan yung unang-una natin pinagkakabalahan. Alright? Next naman, saan pa tayo uh, busy? Bising busy tayo sa passion natin o sa hobby natin na gusto-gusto natin ginagawa. Bising busy tayo sa pagpipaint. Yan. Bising busy tayo sa uh, pagtakbo. Diba? Bising busy tayo sa pagkukulik ng mga bagay-bagay. Bising busy tayo sa paglalaro ng ML. Hindi ah, na tayo naliligo. <laughs> Wala na tayong kausap kasi ang ML hindi pwedeng i-post. Diba? Uh, Bising-busy tayo sa Korean novela. Bising-busy tayo sa mga English movies, sa mga Tagalog movies. Bising-busy tayo sa mga artista. Sa mga passion natin. Diba? So, bising-busy tayo sa mga ganyan. Pangatlo, uh, bising-busy rin tayo sa misang pagpapaganda ng bahay natin. Sa pagbili ng mga laman, pagpapapintura, repaint, palit ng tiles. Uh, palit ng bubong, palit ng kisamit, palit ng mga bagay-bagay, bili ng mga paso, bili ng mga uh, kung ano-ano pang display. So, busy-busy tayo sa mga sa bahay natin, sa pagpapaganda. Alright? And pangapat, busy-busy naman tayo sa trabaho natin. Yung sobrang aga natin pumasok, late na tayo muwi, gawa ng report and everything, pagdating sa bahay, gawa pa rin tayo, dadal pa rin papil natin, sabado linggo, type-type pa rin tayo, kontak-kontak pa rin ng mga kliyente, Sagot-sagot pa rin ng mga inquiries, mga teachers naman, SF forms pa rin. So, busy-busy tayo. Ilan lang yan sa pinagkakabala natin. Uh, ayoko pa akong bangitin dito yung busy-busy tayo sa paggawa ng kasalanan. <laughs> Ibang pinaplano talaga natin paano tayo magkikita, uh, saan tayo pupunta, paano natin siya makakasalubong, yung crush natin, di ba? O paano tayo makakabili ng ganyan, paano tayo sa pambisyon natin, di ba? So, yung mga bagay na pinagkakabala natin, okay? 
So, itong basically, itong 1 to 4, wala naman tayo makita masama dyan. Okay? So, sarili natin, hobby natin, pagpunan ng bahay, sa trabaho. O, oh, itong apat na to, okay lang yan. Kaya lang, ang tanong ko, ang tanong ko ganito, yung bang sa pagkakabisi natin sa apat na bagay na yan, eh, dinadala niya tayo sa success. Minumove niya ba tayo sa next level ng buhay natin? Di ba? May mangyayari ba sa buhay natin? Alright, sabi nga tanong eh. During the process, or during all these things, may naganap ba sa buhay natin? Nagbago ba ang buhay natin? Diba? Sa sobrang busy mo sa apat na yan, nagbago ba ang buhay mo? Nadagdagan ba yung pera mo? Na Nakapag-invest ka ba? Nakapag-negosyo ka ba? Diba? Naging maluwag ba ang buhay mo? Nagkaroon ba ang peace of mind? Diba? Naging successful ka ba? Alright? So, Kung sasabihin mo sa akin ngayon nga hapon, o ngayon kung ano mo ko pinapanood, doon di wala nga eh. Actually, wala akong, hindi, hindi nila nagdaga ng pera ako, naging busy lang ako. Busy lang ako sa kaka-selfie, kakagawa ng passion, kakapagpunan ng bahay, kakatrabaho. Pero wala akong pera. Eh, in fact, naubos mo yung pera ko, kakasustain itong apat na to. Di ba, imagine, selfie ka, bibili ng camera. Yung passion mo, bibili ka ng mga materials. Di ba, magka-travel ka. Yung bahay mo, pakapituro, magastos. Yung work mo, uh, magastos ka rin sa work mo. So, so anong pwede mong gawin? So, anong gagawin ko ngayon, Dokji? Busy ako pero walang nangyayari sa buhay ko. Naubos na yung 24 hours ko nang wala. I mean, walang nabago, di ba? So, ngayon, nagsuggest ako na apat na bagay. Apat na bagay na pwede mong gawin, pwede ka pa rin maging busy. Okay? Pero may mangyayari sa buhay mo. Yun yung malaga. Lagyan natin ng system, kapatid. Okay? Lagyan natin ng system ang buhay mo. Lagyan natin ng output ang pagkakabisi mo. Lagyan natin ng results. Dagdagan natin yung pera mo. <laughs> maglagay ka ng investment, maglagay ng negosyo because you are busy. Busy ka rin lang eh. Di ba? So, paano na simulan? Yung apat na yan, tatapatan na natin, na, natin ang apat na strategies. Number one, doon sa pagkakabisi mo sa sarili mo, Gawin mo na rin busy sa sarili mo. I-rebrand mo na yung sarili mo. I-rebrand mo na siya toward success. May hili ka rin lang sa Facebook. Mag-post ka na ng mga quotations galing sa ibang tao. Mag-post ka ng mga positive thoughts mo. ba? So, unti-unti, nire-rebrand mo na yung sarili mo. Nire-rebrand mo na towards positive things so that it will be easy for you to launch your own business. To launch your online business to launch your YouTube, to launch what you want to do in life. Na kung gusto maging speaker, maging coach, like me, maging health coach, so madali na. Kasi na-rebrand mo na yung sarili mo eh. Nagiging busy ka na ngayon sa sarili mo. Busy ka na sa pag-post sa FB mo ng mga positive things. Busy ka na sa pagbabasa. ba? Pagbabasa ng mga gusto mong basahin. Kumuha ka na ng mga thoughts dyan, mga quotations. Busy ka na rin sa pag Sa kung ano mang nilalaro mo, ano ginagawa mo, tinan mo na lang, extract mo yung mga lessons niya, nilagay mo sa FB mo. ba You are slowly rebranding yourself. Okay? Second, yung passion mo, walang masama dyan. Go lang dyan. Okay? <laughs> ituloy mo lang pag mo, ituloy mo lang yung pag, uh, uh, pag uh, sasayaw mo, pag kanta mo, ituloy mo lang yan. Just make sure you turn your passion into income. You turn your interest into income. Interest mo yan eh. Gusto mong ginagawa yan eh. Gawin mo yan siya in time. For example, gusto mong gusto mong talaga nagsasalita, mag-MC. Di mag-host ka ng event, then get paid. Di ba? Gusto mong gusto mong nagsusunat, mag-edit. Lahat ng mga uh, ginawa ng mga kaibigan mo, in-edit mo, magpapahit ka. Sabi ko ano sa isa naming uh, editor, if you're receiving work outside, yung mga nagpapa-edit ng research, get paid. Di ba? Kung marunong mo magsulat, mag mahilig ka magsulat, be a content writer. Lagay mo sa FB mo na inais mo. Content writer, editor, choreographer, music coach, basketball coach. So lahat ng mga gusto mong passion, gawin mo. And at the same time, binabayaran ka para naman may pagmasahe ka. ba? Panggas ng sasakyan mo. And at the same time, pag dumami na yan, 40% itabi mo. Let us apply the rule of 40% ni Grant Cardone. Alam niyo, lahat po ng ginagawa ko ng, sa passion ko, sa skills ko, like speaker, vlogger, and well coach, 
40% niyan ay make sure na napupunta sa investment natin. Napupunta sa mga small businesses natin. Di ba? So, alright, turn your passion, your interest into income. Maging busy ka, pero may bayad. Para may pera ka, di ba? Third, alright? Di ba, busy tayo sa pagpapaganda ng bahay natin, di ba? Like to, pinaripaint ko, kung nakita nyo na itsura ng room ko, yan. So, may orange, may yellow, may stripe na, ay, ano pa, hindi <laughs> ko pa natanggal yung uh, bed natin. May pink, pero may stripe tayong orange, may white, di ba? Uh, ngayon lang, may nag-message si Ma'am Lava, ganda daw ng office ko sa bahay, home office. Thank you, Ma'am Lava. Uh, get well and uh, your baby and assistant principal ko yan na masipag, mabait. Uh, Ma'am Lava and sa uh, as, uh, asawa niya, hi sir, and kay Lance. Okay, so lagi siya nanonood na YouTube channel and ng aking FB page. Alright, so, uh, yung sinasabi natin, so, yung busy ka pagpapagawa ng bahay, i-convert mo na yan into pwede mong pagkakitaan. For example, itong office ko na to, I spent siguro mga 30. 30,000. Magpayos mula sa bubong, ceiling, ilaw. Ayan. Plus mga gamit ko siguro mga uh, 100, more than 100,000 ang naubos natin dito. So, ginawa ko in return. Okay? So, dito na ako nagko-coach. May kinoach tayo dito mag-asawa last week. Dito na ako nagpo-vlog, nag-online coaching. So, minaximize ko na talaga siya na pinapakinabangan ko. So, yung bahay mo na inaayos mo, maglagay ka ng office mo dyan. Dyan ka na gusto mo maging coach, di ba? I can train you. Pwede tayo train maging coach. O gusto mo, dyan ka na maggawa ng mga gusto mong ibenta. Di ba? Dyan na yung office na online products mo. Online ko na gusto mag online selling. Di ba? Dyan mo na din ilagay yung mga uh, iba mo pang mga bagay na gagamitin for your business. Diba? So, dyan ka na mag-video, dyan ka na mag-selfie. Diba? So, convert that space into a uh, medium of income. Alright? So, yan yung, yung bahay. Okay? Pang-apat, busy-busy ka sa work mo. Walang problema. Congratulations. You love your work. Okay? Ang gawin mo ganito. Yung skills na ginagamit mo sa work mo, gawin mo siya outside so that you will get paid. Diba? For example, uh, ano ka dyan? Uh, IT ka. Sa office mo. So, ang gagawin mo, nagagawa ka. Congratulations. Walang masama. Di ba? So, ang gawin mo, outside, tumanggap pa ng outside work, maging uh, website designer website designer ka. Di ba? So, uh, mag-handle ka ng mga website, mag-minting ka ng website ng iba-ibang companies. Like ako, ngayon, meron tayong uh, hinayar na mag-aayos ng ating website. So, what I'm trying to say is, con your skills na ginagamit niya sa office mo, sa work mo, Gamitin mo siya outside during weekdays, di ba? Or holiday, kaya ngayon. So, so mindline ka, rumakit ka using your skill. Alright? So, ilan lang yan sa pwede natin gawin. Okay? So, delivers, busy ka. Walang problema. Ang pagiging busy mo, i-convert mo sa income. So, until such time, magkaroon ka ng investment mo sa mga kikitain mo. And eventually, itong mga sinabi ko sa'yo na skills, passion mo, maging negosyo mo talaga siya. Like my GDS Corporate Training. So, ngayon, sana siya ang business, sana siya ang company. Nagsimula lang siya sa paggamit ko sa aking skill. di ba? So, in other words, saan ka man busy, okay yan, pero just make sure you are earning from it. Okay? So, kung paano, I can, I can coach you, tawagan mo lang ako, 0939-5254311 or sa aking FB page, Dr. GGD Sunga. Okay? And if you want to advertise your business, pwede mo akong kontakin, like yung mga in-advertise natin, they're earning, nag-increase ang sales nila ng 30 to 40 Alright, so please share this video sa lahat mga kibigyan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula na ating buhay. Alright, so thank you very much, delivers, enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!